1637 پدر و مادر من رو بردن من هنوز 18 سالم کامل نبود بردن به اتریش یادم روز 8 اکتبر 1958 من وارد ویان شدم من یک نامه از دانشکده معماری یکی از دانشکده های معماری ویان داشتم که شما برای ورود به دانشکده پذیرفته میشین حالا آلمانی هم اصلا نمیدونستم و خیلی بامزه بود که یکی از دوستان و همکلاس که خیلی اون یعنی این رو بگم وقتی ما وارد ویان شدیم اون سال سی تا ایرانی در کل اتریش بود به فاصله دو سال شده بود دو هزار خورده ای یعنی این حرکت که اتریش که یه کشور کوچیک بود حالا آلمان و انگلیس و فرانسه اونا به جای خود انقدر الان که فکر میکنم ساده لو بودیم که فکر میکردیم این خوب دو هفته اونجا بوده الان دیگه آلمانی بلده هیچ یادم نمیره که به اون گفتم پرویز بریم به چیز دانشکده این نامه من قبول شدیم فلان رفتیم و مردی که موش سفید بود ولی حتما از الان من ده سالی سنش کمتر بود اینا استادی بود برد و هی برای من توضیح میداد من به هوای این که این دوستمون بعد از دو هفته آلمانی میدونه هی میگفتم چی میگه میگه مهم نیست <laughs> <تصفيق> با این مهم نیست جریان همینطور ادامه پیدا کرد تا که بالاخره بعد از نیم ساعت سروب نمیدونم چقدر ما آمدیم بیرون بعدا رفتم به دانشکده فنی وین اونجا این نامه رو نشون دادم اینا یکی دانشکده هنرهای هنرهای زیبا بود در شیل پلاتس در وین که هنوزم هست هر دو رشته معماری داشتن اون بیشتر تحکیدش روی بحثای هنری معماری بود این یکی تاکیدش بیشتر روی مسائل فنی و غیر و غیره وقتی آمدم این طرف و در واقع تقریبا گریه کنون به بچه‌هایی که توی دانشکده فنی بودن و ایرونی بودن که خیلی کم میشنن گفتن این نامه چی نوشته گفتن که این نامه نوشته شما باید حالا ببینید ترجمه دادگستری چه جوری بوده مترجم رس شما باید بعد از گرفتن دیپلم دو سال در یک آتلیه معماری کار کرده باشید و بعد بیاد اینجا امتحان ورودی بدید اگه قبول شدید میتونید تحصیل بکنید همه اینا تبدیل شده بود که بر اساس اون منم ویزا گرفتم تبدیل شده بود به اینکه شما پذیرفته شدین پس سال اول من نتونستم تو اون دانشگاه اس بنویسم اون یک سال رو استفاده کردم برای اینکه پلو آقای پرویز منصوری که از بهترین معلمین موسیقی بود هارمونی بخونم برای اینکه بتونم در آکادمی موسیقی هم قبول بشم یه اتفاق دیگری که افتاد که خیلی سرنوشت ساز بود توی زندگی من این بود که اون اتاقی که اجاره کردم زن صاحب خونه ای که بود وقتی دید من یه آکوردون با خودم دارم حالا این زن صاحب خونه دو تا پسر داشت این دو تا پسر هلموت و هاری یکیشون یه سال از من بزرگتر بود توی بمباران های جنگ به دنیا آمده بود یک کمی از نظر ذهنی عقب موندگی داشت یکی هاری بود که در واقع اون هاری شاگرد مکانیک شده بود اما پدر این دو فرزند استاد آکادمی موسیقی بود که در جنگ دوم جهانی کشته شده بود به این ترتیب توی اتاقی که من کرایه کردم که براتون جالبه اون زمان اگر میخواستیم شیلینگو به تومن تبدیل کنیم پنجا تا یه تومنی بود که باید کرایه می دادم با. یک پیانوی رویال کچکتر ولی رویال یعنی این پیانوی که اینطوری فرم داره نه دیواری یه میز تحریر خیلی خوب بیدم و قفسه هایی که پر از نوت موسیقی بود از اپراهای مختلف کنسرت های مختلف 
سمفونی های مختلف هر چی میخواستم اونجا بود این دو پسر هم که یکیش شده بود کارمند پست یکیش مکانیک اصلا کاری به اونا نداشتن به این ترتیب همه این هم در اختیار من قرار گرفت من هم شدم یه پسر خانواده که شیش سال توی اون خونه زندگی کردم بعد از یک سال من در دانشکده فنی رشته معماری نام نویسی کردم و همون سال در آکادمی موسیقی امتحان ورودی رو دادم و این امتحان ورودی رو می شد دادم پروفسورش رو انتخاب بکنه و من همون پروفسوری رو انتخاب کردم که پرویز منصوری که معلم من بود هارمونی به من درس میداد شاگردش بودم شاگرد اون بود و آقای علیرضا مشایخی که الان دانشگاه تدریس میکنن پروفسور هانس یلینک هانس یلینک یکی از بزرگترین آهنگسازای مدرن دوران خودش بود که در نمایشگاه بین المللی بروکسل 1958 موسیقی او به عنوان موسیقی زمانه در واقع مطرح میشد فراموش کردم بگم که اون خانم سابخونه وقتی اون آکوردون رو دست من دید گفتش که تو آکوردون میزنی گفتم بله گفت میخوای اینجا ادامه بدی گفتم بله گفت خب دوست شوهر مرحوم من که گفتم رئیس دپارتمان آکوردون کنسرواتوار وینه اگر بخوای به او معرفیش میکنم و که او تو رو بپذیره یادم میاد که یک روز سرد زمستانی این آکوردون سنگین رو که این کمر حاصل اون داستان هاست بردم و به خیال خودم که اون زمان توی تلویزیون می و غیره الان که فکر میکنم خندم میگیره دیگه کم کم آلمانی یک کمی را افتاده بودم گفتم که من استادم آمدم پلو شما که یک کمی در واقع اگه میشه مثلا پولیشش بکنید یک کمی چه گفت خب بزن اون زمان هر کی مثلا رقص شمشیر خاچاتوریان رو میزد یا مثلا زنبور اصل ریمسی کورساکوف رو میزد و اینا یعنی دیگه خیلی اوساس منم فکر کردم الان اینا رو بزنم این از صندلی میفته زدم و گوش کرد و گفت منم یه دختری به سن تو دارم میخوای گوش کنی گفتم باشه ببینم آکوردون من هنوز هم بزرگترین آکوردونی بود که اون موقع تو ایران بود هنوز هم هست یعنی 120 باس بزرگتر تو ایران اصلا نبود دختری آمد به سن سال خود من و دیدم آکوردونش اصلا من نیدم یه همچی چیزی 148 باس بود دست شو که گذاشت روی ساز فهمیدم بد جور قافیه رو باختم بعدا فهمیدم که دو بار جایزه اول اروپا رو برده بود و یک بار جایزه دوم جهانی رو وقتی تموم شد این استاد به من گفت که ببین من معمولا شاگردم از 7 سال بیشتر باشن قبول نمی کنم منطقه تو از ایران آمدی و با این علاقه 5 شیش ماه میتونی پلو من بیای اگر دیدم که کار میکنی جدا ادامه میدیم با هم و من از اون لحظه شدم شاگرد او تا لحظه آخری که برگشت به ایران نه سال شاگرد او بودم که حالا قبلش ایران هم بود این چند وقت پیش درست کردم یه آکوردونیست اوتریشی آمده بود به تهران از کنسرواتور وین گفتم که اینو من یادگاری میدم بهت این مال دقیقا 6 نوامبر 1965 و من در کاخ کنسرت وین در سالن موزارت اینجا هم نوشته سولو اجرا کردم یعنی من درسم که میخوندم به جای خود اون معلم اختصاصی آکوردون در کنارش بود ادامه داشت و جالب اینه که در واقع به من گفته بود گفت باید در نوت اول شروع کنی تو پایت زیر بنات قرابه و چار پنج سالم نمیتونم بری روی صحنه و همین کارم کرد تا بعد از چار پنج سال من ایزه داشتم عضو این گروه بشم متوجه هستید؟ 
و خب کنسرت میدادیم و اینا که آخر سرم در واقع میگم همون 6 نوامبر سولو توی کاخ کنسرت وی هم فکر نمی کنم ایرونی دیگری این کار رو با ساز آکوردون کرده باشه نمیدونم ولی فکر نمی کنم تا اون موقع که نبود بعدش نمیدونم در واقع بعد از 7 سال که پلو بودم به من گفت که خب تو که خصوصی آمدی پلو من چرا نمیخوای تو کنسرواتوار یه دوره رو بگذرونی برای اینکه در واقع بتونی تدریس بکنی تو اتریش به این ترتیب من در کنسرواتوار شاگرد رسمی کنسرواتوار شدم دوره تعلیم و تربیت موسیقی دو سال بود که من برای ساز آکوردون چه میکردم و بعد از دو سال این کنسرت رو داشتیم که من با درجه ممتاز قبول شدم بعدش فکر کردم خب دانشجو هم بودم پول زیاد نداشتیم توی روزنامه اعلام داده بودم که تدریس آکوردون میکنم فلان به من زنگ میزدن اتریشیا و با من که حرف میزدن خب از لحجم میفهمیدن که من اتریشی نیستم یکی دو نفر گفتن ایرونی آمده تو ویان میخواد آکوردون درس بده متوجه هستید یعنی یه برخورد اینجوری بود ولی در نهایت یکی دو تا شاگرد خوب داشتم که خیلی غم بود وقتی آمدم به ایران و دیگه ادامه ندادم همون زمان یک استاد قدیمی پیر در, در سینما داشتیم که حالا بخش سینما رو میگم گفت تو بالاخره ناچار میشی یا آکوردون رو انتخاب کنی یا سینما رو دو تایشو با هم نمیشه که من در واقع آکوردون تموم شد ولی وقتی برگشتم ایران دیدم برای اون راهی که من رفته بودم اصلا مشتری نیست من آکوردون کلاسیک میزدم و کنسرت و قطعات بزرگ و غیره و خب ایران اصلا از آکوردون اون شناخت نبود یه چند تا شاگرد دیدم که گرفتم دیدم که در واقع سر دو ماه میگن آقا یه رنگ قفقازی بده بزنید نه که اون بد باشه ولی کار من نبود به این ترتیب آکوردون رو گذاشتم کنار برای اینکه پروندهشو ببندم غم انگیز اینه که وقتی که دو سه سال بعد چهار سال بعد که دیگه سینماگر شده بودم و کار سینما رو ادامه میدادم رفتم به اتریش زنگ زدم به استادم استاد آکوردون گفتم من اومدم اتریش بخوام ببینم اولین سوالش بود با آکوردون چه کردی گفتم گذاشتم کنار گفت پس چه ضرورتی داره که ما هم رو ببینیم و حاضر نشد منو ببینه یعنی اینقدر براش از نظر حسی آزاد بود خب این داستان آکوردون بستشون